I am not. He wins the race, he wins the overall, he will take the first red plate. He is the champion of the world. 737 gas, gas rider. C'est mérité mon Mathis, c'est bien. Il a été très content qu'il termine son tour de France et même depuis qu'il a commencé, on est vraiment fiers de lui. Champion du monde, un Français qui rentre dans l'histoire. The rise to the madness in the morning is all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pas du tout sur une piste de motocross. Un peu de jeu de lumière, un peu de tout ça. Euh, ça change complètement. Donc, euh, comme vous avez vu, euh, petit résumé euh, de mes 4 ans avec Valentin. Franchement, euh, des années incroyables. Euh, je vais pas revenir dessus, on en a déjà quand même bien parlé. Euh, cette année, j'ai tout gagné au championnat de France, vice-champion d'Europe, on a fait une belle bataille avec mon concurrent. Champion du monde, vraiment une année excellente. Je ne saurais jamais comment remercier Valentin, tout, tout le monde. Et euh, ça a vraiment été une année de fou. Comme vous l'avez vu aussi, il n'y a pas longtemps, euh, sur mes réseaux, j'ai mis comme quoi euh, je vous posais des questions et que j'allais y répondre. Donc c'est chose faite, je vais vous répondre là. Peut-être pas à toutes les questions parce qu'il y en a quand même pas mal. Euh, on va commencer hein, euh, directement. Vous avez été nombreux à me poser des questions, je vous remercie. Donc euh, une question qui est revenue très souvent quand même, je les ai toutes ici. Pourquoi quitter Valentin et pourquoi aller chez Bud C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, que j'ai pas forcément eu le temps de répondre ou pas forcément médiatisé. Ça va être simple, je vais être clair avec vous. Déjà, pour commencer, le choix d'aller chez Bud et de quitter Valentin, ça a été vu avec Valentin, avec ma famille, avec mes proches, avec tout le monde. Beaucoup ont dit quitter Valentin, c'est la mauvaise idée, c'est pas bien pour toi. C'est mes choix, c'est ma carrière et je pense que le choix que j'ai fait est bon. Dès le début de saison, Bud a contacté Valentin. Ensuite, ils m'ont proposé un contrat. Ça a été fait carré, c'était propre et euh, c'est pour ça que j'ai signé euh, chez Bud. Beaucoup de personnes aussi euh, m'ont posé la question, euh, c'est pas un rêve d'aller chez Bud euh, Aller chez Bud, euh, bah, je pense qu'en France, c'est le team le plus connu, on va dire. C'est un team rêvé de presque tous les petits, dont moi quand j'étais petit, j'en rêvais. Donc c'était vraiment euh, incroyable d'avoir cette proposition et voilà. Vous avez été nombreux à me poser la question aussi euh, si je serais resté avec Valentin, s'il m'avait proposé un contrat avec le 250. Bon, C'est une question qui rejoint un peu celle d'avant, mais euh, on va quand même y venir. Peut-être que oui, je serais peut-être resté avec Valentin. Après, euh, c'est une chance que j'ai pas eue. Gaz Gaz euh, ne voulait pas forcément faire de l'Europe 250, pas proposer de contrat. C'est comme ça. Euh, moi, je suis pas déçu. Euh, C'était prévu euh, avec Valentin. On avait signé euh, pour deux ans de plus il y a deux ans. Donc le, mon contrat se terminait fin de saison. Donc euh, j'ai eu l'opportunité avec Bud, je l'ai saisi et je pense que c'est vraiment un très bon choix. Bon j'ai encore toutes vos questions que vous m'avez posées, il y en a tellement. Et là on va passer sur un sujet différent. Il euh, y a beaucoup de questions qui ont été posées euh, pour la saison 2023. Euh, comment je suis passé de euh, top 10 à l'Europe à gagner des manches à l'Europe et être champion du monde. Ça va être simple, euh, avec Valentin on a clairement doublé la mise. Donc c'est à dire euh, deux fois plus de sport, deux fois plus de moto. Ce qui concerne le sport, on a fait du VTT, du vélo de route, du canoë, on, on a fait pas mal de squash. Renforcement musculaire à la salle, euh, du gainage, on, on a fait pratiquement tout. Clairement, euh, tous les jours c'était du sport ou de la moto. C'était vraiment dur physiquement. <rire> Valentin... Euh, il est témoin, il y a des entraînements, j'ai clairement failli vomir, c'était vraiment très 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 dur. Après, euh, je suis content, le travail qu'on a fait, il a payé, champion du monde. Donc euh, je me dis que tous les sacrifices que j'ai fait, les programmes de bouffe, où je me suis fait chier pour prendre du poids, pour tout ça, ils n'étaient pas là pour rien et que les résultats ils sont venus pas, pas par hasard et que le boulot qu'on avait fait, 
était vraiment là pour ce résultat. On m'a pas beaucoup posé cette question, mais comment je me sentais après une saison aussi longue avec autant de courses Bon, c'est sûr que c'est pas une saison de GP où ils ont 20, 20 GP, mais c'est quand même une saison très fatigante. Quand tu pars, euh, en, par exemple, en, en, au Portugal, tu pars le jeudi, tu reviens le, le lundi, le mardi, tu fais un coup de moto, le mercredi, tu fais de la moto ou tu prépares tes affaires. Le jeudi, tu es déjà reparti dans un autre pays. Donc, c'est vraiment des, des semaines fatigantes. Là, actuellement, je suis en pause à l'heure où je fais la vidéo. Une pause de un mois, couper complètement la moto. Euh, je reprends un peu le sport petit à petit et euh, franchement, ça fait du bien. Une saison, euh, comme tous les pilotes, après, on fait un break. La moto, euh, c'est bien, mais il faut aussi, faut aussi voir ses copains, passer du temps avec sa famille. Donc, c'est vraiment une question qui me tenait à cœur et euh, je voulais vraiment être transparent avec vous. Là, on va clairement passer sur un gros sujet. C'est la question qu'on m'a le plus demandé. Où est-ce que c'était rendu avec le team Bud Racing À l'heure où je parle actuellement, je suis encore en pause, comme je vous l'ai dit il euh, y, a, y a deux secondes. Donc, je reprends le sport petit à petit. Normalement, je dois déménager samedi. La moto est prête là-bas. Je suis pressé de monter dessus. J'ai vraiment hâte de rouler. Déjà, ça fait un mois que j'ai pas roulé. Pressé de commencer l'entraînement hivernal avec Thierry, avec tout le team Bud. Je sens qu'on va pas mal voyager. On va faire pas mal de pays. J'ai entendu parler d'Italie, l'Espagne, peut-être les États-Unis. Donc ça va vraiment être un truc très très cool parce que vous avez été nombreux à me demander euh, des extraits avec euh, la Kawasaki, les nouvelles couleurs, le Timber Racing. Il va falloir attendre la fin de la vidéo, je vais vous mettre des extraits à la fin de comment je roule. Vous allez devoir attendre un petit peu. Je sens que c'est le moment de vous parler euh, d'une du, autre question que vous m'avez posée. Ça rejoint un peu le Timber Racing. Donc c'est où est-ce que je me vois dans 5-10 ans Dans 5-10 ans, déjà, c'est donc quand même assez longtemps. Je voulais vous répondre à cette question juste après le Team Bud Racing. J'ai fait le choix aussi de choisir le Team Bud Racing parce qu'ils sont vachement implantés dans toutes les disciplines. Et comme vous savez, moi, le sable, le motocross, le supercross, ça me plaît. J'aime les trois disciplines. Euh, Bud Racing, ils font du sable, ils font du motocross, ils font du supercross. Euh, après, comme j'en ai beaucoup parlé, moi j'aimerais vraiment aller aux états unis faire du supercross et du motocross. Le team Bud euh, va peut-être pouvoir euh, m'apporter, comme je vous en ai parlé il y a deux secondes, voyager aux états unis cet hiver, donc euh, qui dit états unis dit aller voir des supercross, aller voir comment ça se passe, faire du supercross. Et c'est vraiment un truc qui m'intéresserait énormément. Donc euh, moi, je verrais plus euh, une saison, euh, des saisons, pardon, euh, aux états unis Bon, ça fait maintenant quelques semaines que vous voyez que je partage pas mal de trucs sur mes réseaux sociaux, surtout sur un compte que j'ai en parallèle. Donc, j'ai essayé de vous faire deviner, de vous donner pas mal d'indices. Vous avez réussi à deviner ou pas. Vous avez été nombreux à me réclamer. Euh, C'était pour moi la suite logique quand je pars de chez 737, de faire mes vlogs, de faire euh, mes vidéos. Euh, C'est une chose qu'on a beaucoup travaillé avec mon meilleur pote qui est derrière la caméra, Aurélien Klein, donc euh, à création. Je compte vous faire pas mal de vlogs sur les courses, le France, l'Europe, je sais pas encore parce que c'est quand même pas mal de budget, et pas mal d'autorisation, les GP c'est un peu compliqué. Mais en tout cas je suis très fier de vous présenter aujourd'hui ce qu'on sort, MVTV, ma chaîne YouTube. Bon, je vais vous parler de toute autre chose, la chaîne YouTube c'est même pas la moitié de ce sur quoi on a bossé. Je sais pas si vous le voyez derrière, mais il y a un truc qui se prépare, euh, vous allez peut-être pas trouver ça incroyable. Mais pour moi, 17 ans, créer sa marque de vêtements, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Je vous laisse découvrir ça en images. C'est quelque chose d'incroyable. À l'heure actuelle où vous voyez la vidéo, je sortirai le site dimanche. Hop, je vous arrête deux petites secondes. Le site va sortir très prochainement. J'ai pas encore la date précise. On a encore pas mal de choses à peaufiner avec toute l'équipe. Je vous tiens très prochainement au courant sur mes réseaux sociaux. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est le drop numéro 1. Je vais sûrement faire plusieurs, euh, plusieurs coloris, plusieurs euh, choses. Donc euh, peut-être des pulls, d'autres t-shirts, je ne sais pas encore. Là, le drop numéro 1, donc édition limitée du World Champion. Plusieurs couleurs, donc le bleu, le violet et le noir. Je vais faire un système complètement différent de ce qui se fait d'habitude. Je vais faire des précommandes qui vont durer 2-3 euh, semaines. Je ne sais pas encore. Vous pourrez direct précommander et vous recevrez la commande 2-3 semaines après.
Bien sûr, les gars, je vous ai pas oublié les vidéos de moi sur la Kawa, les extraits, ça arrive derrière. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à s'abonner et à partager. Il y a pas mal de surprises qui arrivent et je vous dis ciao, à bientôt.